大家一起商量一下张老师说的事情吧。我同意，不就是张亮吗？弄他，我也同意，我也同意，我也同意。你们坐。哎，一二三，加油！加油！好了，大家都回到自己的座位上，开始复习吧。嗯。骑上我心爱的小摩托。说，说两句啊。从今往后呢，咱们就光明正大的上课了啊，不躲躲藏藏了。鼓掌！哎，这个天天熬夜真受不了，最近我都瘦了都。你确定？嗯。你瞎说！你明明胖了一圈儿，以后还是少吃点炸花生米、拌白糖吧。不是干嘛呀？刚认亲，这这就给我上眼药。那我说的是事实吗？什么事实？我哪哪哪胖了？我胖了吗？给我，陌生，给我吃。哎，还抢呢？怎么？我胖了吗？哎，你确实胖了。哎，怎么没人欢迎你呢？张老师，你是来听课的？哼，我过来通知你们一下。我取消了给你们安排的辅导老师。比赛前你们就先跟他学吧。嗯，不要，不成。那个领导那儿我也打招呼了，你们以后可以去五零幺教室上课，别跟这儿挤着，光线太差，毁眼睛。谢谢张老师。嗯。你还是。挺认真的，你这么夸人特别假、啊，假假的也不花钱。我就是给你找一个公平竞争的环境，别你教的学生考不好，你怪这怪那的。我这回认真了，我这回认真了，我这回认真了，我这回认真了。我看看你认真啥呀？再把针来，哎，小凡，来补充点营养，补充营养，补充营养，快快快，哎呀，少拿点儿，没了。就跟打个鸡血似的，一个个比黄金圣斗士还激情呢。我第一次知道学个习能搞得热血沸腾。别废话，赶紧学。啊林朝夕，裴之祖，于天骄八十，姚小田七十八，郑冰清八十一，曲哥八十一，邹本超七十六，廖天华八十二，王璐八十五，邵明琛八十三，陆志浩九十，党爱民八十六，林朝夕一百，裴之一百，平均分八十五点二分，超过张亮祖的平均分八十四点八分。获得本次考试的第一名。Yes. 
下面我念到名字的同学，请起立。裴之、林朝夕、张亮、刘旭。陆志浩，根据几次考试的成绩，经所有教职员开会讨论，你们几位同学即将代表本市参加晋杯奥林匹克数学大赛，恭喜你们！老吴，我也要参加奥运会大赛啊看看，父系可能性百分之九十九点九九九九，为什么不是百分之百？那百分之零点零零零零一得问你妈。不是，那我也不明白了，你怎么就知道我是你爸呢？你真是同一世界穿行来的？怎么穿行？演，演，嗯，不是你说的吗？什么？你擦掉了我几年前在墙上写的数学公式 ，A 方加 B 方等 C 方，突然间轰隆隆一声雷，你变孤儿了，我还住那儿。你记性可真好，我那都是瞎编的。瞎编？那你是怎么知道呢？我后来说的呀，我做梦梦着的。做什么梦？我梦见我遇到了一个穿着衣服都能赶路的兔子。卡通兔，野兔，野兔怎么穿衣服？所以才是梦嘛！啊，你继续。偷偷跟着他，嗯，在那那个树洞里，在那里我变小了，还遇到了好多奇奇怪的人和一副扑克牌。哦，其中一个是红糖皇后，她跟我说你有个爸爸。这故事啊，还哪儿听过呢？爸，莫非你也做过同样的梦？果然是老天爷让我们父母相认。电视上看的 CCTV 六，看过的故事会影响一个人的潜意识的，这也是正常的。你这个一本正经胡说八道的样儿啊，那确实是我女儿。那我也问问你，嗯，到底是谁把我弄丢的？那天从鉴定中心出来，你再给谁打电话？事到如今，我跟你说实话吧。其实当年呢，我是永川大学数学系，派到三妹大学数学系的卧底。出发那天呢，我老师跟我说，有个算命的说他这辈子是一将功成万骨枯，啊，但他不相信，他觉得自己的路是自己走，点的汗，还自己干呢。你不想说也可以不说。那咱俩彼此彼此吧。时候出去打比赛，也是这么精神，这么兴奋啊！真希望这次能像我带队那次一样，拿个金牌回来。你什么时候带过队啊？不都我带队吗？初二去上海那次啊，那回啊，那我让着你呢。什么？你让着我？你严重违反了校规，人家领队老师最后选了我，还特意强调了我更成熟稳重。啊，那不因为你哭一鼻子吗？我就故意我犯点错，我巧妙的让给你，那我还要谢谢你了啊！那不行，可以出发了。
！加油！加油！是哪个领队的？怎么一个看像搞体育的，一个看像搞音乐的？是来参加脏舞比赛的吗？哎，那不是老张吗？我认识，我过去问问啊。老张，啊，我说，你怎么也跟着掺和小学组的比赛啊？哎，不过你这次可失算了啊！你们是那小学组的，就一直倒数的吗？这回不会了。这位是啊，啊，我们那儿负责安保的，哦，什么安保的？我也是指导老师好吗？算是个编外的吧，偶尔他就帮帮忙。编外的，里边五个学生仨我教的，俩你教的。八十个孩子都是我挑出来的，我不教这里面怎么能选出五个尖子生来？给你三个还当真了？当真了？你上大课也算啊？大课怎么不算啊？大课不算，你怎么筛选呢？哎，行行行，你基础不？你你慢慢慢慢聊，慢慢聊，小点声，去去搞顺啊！怎么这么有意思呢？这个人。我什么有意思？你丢不丢人？当人面吵。不想跟你说。还有四十分钟呢，不再检查一下了吗？不用了。考怎么样？正常发挥，正常发挥就没问题。嗯，张老师，哎，走，带你们吃雪糕去。我不去了，我得等刘旭。走吧，给他俩带一个，一起去吧，张亮。行吧，事先声明，我是给裴志面子。林朝夕，你想得到我的认可，还要再等几年。那个，走，我不吃，我不吃啊。张，哎，这仨都是你学生。对，都是我学生。这么沉不住气吗？我看你们今年又选了，是啊，是，你再等等啊。获得本次新杯奥数竞赛小学组团体冠军的是安平市代表队。哇，好！接下来有请三位大学曾庆然教授为他们颁发奖牌，有请。哇哦！哇哦！掌声！掌声！哇哦！掌声！谢。哎，老张，大家可都听说了啊，五个学生三个满分。嗯、你从哪儿找的这些小怪物？你沉住气，今年只是个开始。林朝夕漂亮。祝贺你，谢谢。裴之帅，是你给我打的电话吧？长大了要来考我的不是什么？祝贺你。
。至此，集训营的全部课程就结束了。同学们，希望今后你们继续努力，认真学习任何自己感兴趣的学科，不限于数学。请记住，生命不息，奋斗不止。一会儿我们拍张结业照，大家回宿舍换上自己的衣服，好好庆祝一下。你们是冠军吗？祝贺！耶，我们是冠军！我们是冠军！决定命运的时刻快到了，你做了什么准备？我可是给自己留了份遗产，以后要是潦倒了，知识小花卷就靠这个买足彩了。这是平行世界，能准吗？哎，请您有命吧，季江。谢谢你，谢我做什么？要不是你这么乐观，我肯定坚持不下来呀、啊。嗯，那个我也是强撑。我知道，你的压力一直比我大，只是你控制的很好，没表现出来。不是，艺人嘛，控制情绪是基本操作。你呢？准备好和他告别了吗？你们以后也许再也见不到了。这个世界的老人，来了，爸，集训营拍毕业照，你来吗？我不去，我懒得看张若平那张烂脸。你忘了，你还欠我一张合影呢。在这儿等着我呢。行，去。等我啊，我帅一点，穿皮夹克。爸，我问你个问题。嗯。你觉得我有学数学的天赋吗？那当然了，你是我女儿啊。那如果我有一天不想学数学了，你会逼我吗？那当然了。你是我女儿，那你会永远爱我吗？即使我没有培植那么聪明。那当然了，你是我女儿。爸，你不是一直好奇我为什么知道那么多事吗？我承认，我是来自另一个世界的。我早就知道，你们那世界里还有红头皇后，是不是？我小爱丽丝。啊。好了。黑这来找你了，我换我换个线。你是要回去了吗？嗯，我以后都见不到你了。
我走了，这个世界上还会有一个林朝夕，一个真正属于这个世界的我。他也许很温柔，很敏感，很脆弱，帮我照顾好他。嗯，我会的，我说到做到。我能再来一次你的手吗？走吧，走。你小兔崽子，你拉我女儿手啊！得提防点以后。于天骄，姚小天。林朝夕，干嘛呢？快点！林朝夕，快来救查你了！啊，来了。那么凶呢？嗯。嗯，干嘛呢？好，来，同学们，大家都站好啊啊！对，一会儿保持一种哎这个高兴啊，高兴，对，微笑，对，哎，对，完一会儿拍的时候大家不要眨眼啊！来，咱们来一张啊，来试一下，来听我口令啊！三二一，结束。哎，非常好啊！保持住，保持住，再来一张啊！来，来，咱们再来一个，来。哎，注意啊！来，再来一张啊！还是注意情绪啊！微笑，对，嘴微笑，来，三、二、一，茄子。哎，非常好。对不起，老师，我刚才闭眼了，再来一张吧。呃，咱们就再来一张啊！来。来，情绪啊，注意情绪，哎，表情，对，微笑，来，三、二、一。那个，我刚才也眨眼了，再来一张，行吗？那就再来一张，咱们最后一张啊，最后一张。哎，好，来，三、二、一。好，再来一张。我忙活了半天，到底在忙什么？对不起，是我猜错了。什么照片，什么回去，从一开始就是我的妄想。这不怪你。谁能想到，就是浪费感情了。你有什么打算？什么打算？恢复立院，趁着还没到岁数，再找户人家给别人当儿子，以后参加艺考，说不定还能从高就业。你不打算去找季教授一次吗？说不定他会相信我们的故事。你求他收养你呢？我爸妈都是那种特别传统的人，他们不会信的，只会以为我是骗子或者神经病。要不干脆让老林也把你收养了吧？啊？咱俩当姐弟，然后以后一起联手闯荡世界。你想想，咱们可是知道。好多还没有拍出来的电影情节，这小子以后也得提防点儿。还没有发出来的歌，咱们都可以提前弄出来，然后自编自导、自演、自写、自创、自唱，咱俩都当大明星。好主意，就像夏洛那样。嗯。可为什么你是姐姐，我是弟弟？你看你那个儿，你看看你草莓世界那个儿吧，你。我二月份生日，你呢？我我可是被姐姐出卖的拐卖儿童，我先说父母都找不着
，我也不知道我生日是哪天的，说不定是一月的，所以我是哥哥。不行，我二月二十号的生日，你当哥哥的概率只有不到百分之十四。那也是有几率的。去，切！我为什么要收养他呀？买一送一啊？不是浩卷啊，我不是针对你啊。爸，你都答应好我了。真是欠你的！你难过什么呢？当我儿子不开心？怎么会呢？你是全世界最好的爸。啊，那那不敢当，我自己有自己自知之明，啊，不是全世界垫底儿就行。老卷儿，你放心啊，我呢，既然答应了，我就好好的养活你们，嗯，那个，反正饭管够，将来让你长大个儿。你没事吧？没事，我就是在想，我是不是以后得改名叫林爱民？随便你，你想叫什么都行，想叫季江也行。为什么叫季江啊？叫花卷不挺好的吗？我都叫习惯了。狗的，党爱民，花卷，季江，林爱民。看来我不是最聪明，那我是名字最，也不错。能成功了，好像是。我们回来了，不行，我得缓缓。你不会失踪好几个月吧？哎，那可就麻烦了。知名偶像演员即将失踪，生死未卜，肯定能上头条。没事，时间没变。但我们应该不会穿到一个新的世界了。我我查一下电脑。好。
，即将就要是还是叫花卷吧，咱俩都快成姐弟了。我接接个电话。好，我喝口水啊。好，哎，小猫，你别急，你慢点说。嗯。怎么了？我爸醒了。小猫，七七，你总算来了。爸，你醒了。爸，爸，怎么没反应啊？你叫医生了吗？护士他通知马主任了。我是林兆燮，爸。七七啊，活活的。七七，你快来看，这是七七。你怎么会在这儿啊？啊，我我俩是朋友。你是我朋友，小朋友。小萌，小萌、啊，你先告诉我爸什么情况。刚怎么了？事情事情是这样的，不久前，林叔他突然醒了。嗯、林叔，你醒了，我去叫护士啊。护士。雷叔，你怎么起来了？你好点没？我这是在哪儿？你好，你先坐这儿休息一下。我去叫一下马主任。哎，辛苦啊。我怎么了？您被人打了，这是医院。你是谁呀、啊？我是小萌啊，包小萌啊。萌小萌谁呀？雷叔，你先休息会儿。我现在就打电话给西西啊！我先上个厕所。那那我先扶您去，走这儿，来，这边，这边来说。你一个人可以吗？用不用我给你找个护工啊？林叔，你有事说啊！我在外面等着。喝啥喝？喝啥喝？喝什么呀？走吧。啊，来了。呃，我不去图书馆，你们去吧。你你不去图书馆呀？不去了。好好学习，别偷懒。哎，走了啊。今年几几年？二零一八。林叔，林叔，护士。然后，然后我们就把他抬在床上，不一会儿他就醒了，然后他就成这样了，不论我们怎么跟他讲话，他都没反应。我总觉得你爸也像是穿了，还是跟咱们相反的那种。怎么可能？爸，你抬头看看我呀。观众朋友们，这里是二十四小时娱乐现场。即将一次恋情曝光仪式发酵数日后。
其经济团队终于发布了官方回应，称所谓恋情纯粹是捕风捉影。叫谁爸呢？你谁呀、啊？你清醒了吗？呃，我我是你女儿啊，林朝夕。你真逗我，哪有你这么大女儿啊？哎，倒挺可爱的。那同学，你知道我这是怎么弄的吗？你不记得了？我要记得问你干嘛呀？你把我送医院来了吗？你你别逗我啊！你你再好好看看我，你真不记得我了。有点眼熟，你哪个系的？哪个系？咱俩不大学同学吗？我是你女儿，现在是二零一八年，你你在那个财务室做会计，你之前是晚上的时候去财务室，然后被人袭击了。你演演的挺好的，但是你这个逻辑里有个问题啊，我林兆生我是数学天才，我怎么可能当会计呢？行了，恶搞结束了啊，嗯，就算我相信了吧。是不是外头一堆人等着呢？等我一说相信了，就冲进来说：“啊，你被骗了，对不对？”秋月，舒平，进来吧，这游戏没意思。秋月，嗯、呃，那个，林兆生同学，你在这休息一下，我去帮你叫医生，好吗？等我。啊，谢谢。你叫什么名字？我叫林兆生，你刚才不问我了吗？二十五乘二十五等于多少？六百二十五。再乘五呢？三千一百二十五。三千一百二十五平方多少？不知道。九百七十六万五千六百二十五。考我？五分钟以前，我让你记住三种面食的名字，还记得吗？什么面食？馒头、刀削面、春卷，记得吗？我不爱吃面。你多大年纪了？二十。我下月过生日就二十一了。你觉得现在是几几年？你叫我觉得，这我说的不算呢。你认为是几几年？九三年。马主任，那我爸现在是个什么情况？外伤愈合的很好，但是人脑。是最为精密的器官，几年前的车祸让他患上了早发性的阿尔兹海默症。这半年的时间，他的病情已经开始恶化了。这次头部又遭到重击，脑部神经再次损伤，颅内有淤血。核磁共振的片子你也看了，有阴影。检查结果，皮胎要数值异常。他现在已经出现认知障碍了，认为自己现在处于九九三年，他年轻的时候。认知障碍？那为什么他照完镜子，意识到自己四十多岁之后就晕过去了，再醒来，整个人很长时间都很呆滞啊？可能是他意识到自己病了，但是内心又极度的接受不了这个事实。他的大脑自我保护机制运作，封闭了自我，所以你也无法跟他沟通。等他休息一段时间，慢慢的恢复了，但是认知障碍依然存在。这有什么方法能治吗？希望很渺茫。或许。爸，电脑没见过，网络系统真没见过，不是假的，这这造不了假呀。所以，所所所所以，我，你是我女儿，我。我老了，现在不是九三年。爸，你你这是病啊？我
我脑子出问题了。什么？老李，你别激动，你现在的情况，也许只是暂时的。林朝夕，林朝夕是这个名是吗？呃，对，你想起我了。你真是不会念。真正东西。那，嗯，你妈呢？我我我我婚姻幸福吗？你没结婚，我妈生我的时候难产去世。所以我，我是个会计。说话，说话。嗯。是破烂的墙，治愈我的慌张。那个最疼我的人呐、啊，一路带我追赶着星光，却把自己遗忘。记得呜呜呜，趴在爸爸的。肩膀，叫我呜呜，去张开翅膀，飞往想去的地方。你呵护着我，就像心安的屋檐，遮风挡雨每天。无论在哪里，如初的牵挂从未改变。陪我跋涉时光的深深浅浅，走过每个季节。想去的地方，也陪我跋涉时光的深深浅浅，走过每个季节。